Sziasztok! Hogyan mérjünk vérnyomást fonendoszkóp nélkül, hagyományos vérnyomás mérővel? Mint ez is, ami itt van rajtam, ma jó előre felraktam, hogy ne a szöveggel is közben kelljen vele szerencsétlenkednem. Tehát ez egy ilyen kerek számozott, tehát egy számozott korongalán látott mérő, meg vannak a higanyoszlopos mérők, teljesen mindegy, melyiket használjuk, mindkettő egyformán megbízható. És lehet, hogy én egy kicsit maradni vagyok, én csak ezekben bízom, a több tíz éve nagy népszerűségnek örvendő digitális mérőkben egyáltalán nem kész, nekem azok nem jönnek be. Viszont a Bibi nálam az, hogy képtelen vagyok beazonosítani a fonendoszkóppal a korotkov hangot, ami nem azért, mert süket lennék, egyáltalán nem vagyok süket, tökéletes a hallásom, de valahogy nekem nem jön át normálisan a korotkov hang, simán átverném magam vele, nem tudnék azzal normális értéket mérni. Ez a hang, ami a bedobbanásokat kísér, és a szakirodalom hívja így, hogy korotkov hang szép neve van. Na mindegy. Tehát én akár saját magamnak, akár másoknak mérem a vérnyomását, csak is hagyományos mérővel, én fonendoszkópot soha nem használok. És mindjárt felmondom a módszeremet is, amivel egyébként bárki bármikor tökéletes pontosággal mérheti meg saját magának vagy másoknak a vérnyomását, hagyományos vérnyomás mérővel, természetesen fonendoszkóp nélkül, de előtte egy gyors oktatásban leadom azt, hogy pontosan mi is az a vérnyomás. Na nézzük. Hát a vérnyomás az a vér, tehát a vérerekben található vér, mint folyadék, érfalakra gyakorolt hidrosztatikai nyomása, amivel kapcsolatban négy értékről beszélhetünk. Az első a szisztolés érték, a második a diasztolés érték, a harmadik a pulzus nyomás, a negyedik pedig a pulzus szám. És akkor most gyorsan átveszünk külön-külön egyesével, hogy melyik micsoda. A szisztolés értékről akkor beszélünk, amikor a tehát amikor a szív összehúzódik, és a legkevesebb vér lesz a szívben, ilyenkor lesz a legtöbb vér a vérerekben, és a legnagyobb ö, nyomás is ilyenkor fog hatni az érfalakra, ez a felső érték, tehát a szisztolés érték, ami 90 és 120 közötti higanymilliméter tartományban a legtökéletet, legoptimálisabb. A második a diasztolés érték, az ennek pont az ellenkezője, tehát amikor a legtöbb vér van a szívben, tehát kitávol a szív és a legtöbb vér van benne, ilyenkor a legkevesebb vér lesz az erekben, és a legkisebb nyomás is lesz az ugye az erekben, ez a Diasztolés érték, ez pedig 60-80 közé helyezve tökéletes. A harmadik a pulzus nyomás, ez a két érték, a felső és az alsó érték, vagy, a, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a felső és a per érték közt, mert az alsó értéket sokan egyszerűen csak pernek nevezik, tehát a felső és az alsó, tehát per érték között lévő tartomány a pulzus nyomás, ez akkor jó, hogyha 45 és 50 higanymm között van, ha ennél több, az sem igazán jó, ha kevesebb, az sem az egészséges, a 45-50. Tehát, hogyha mondjuk például valakinek 120 per 70 a vérnyomása, nekem általában egyébként ennyi szokott lenni, de nagyon gyakran csak 110 per 60, mindegy, mind a kettő vérnyomás érték tökéletes, mert ha megnézzük az alsó és a felső értékek is, pont az egészséges tartományban vannak, és mindkettődél pontosan 50 mm a pulzus nyomás. Úgyhogy ez itt prima. A negyedik a pulzus szám. Ez hát ilyen 70-re tehető átlagban, az teljesen egészséges. Hát nálam ez is kicsit más, tehát alacsonyabb a többiekénél. Nálam ilyen 40-50 között szokott lenni a pulzus nyugalmi állapotban, de ez engem egyáltalán nem zavar, sőt kifejezetten örülök neki, majd később mindjárt el is mondom, hogy miért örülök neki. Na most a pulzus számmal kapcsolatban azt még el kell mondanom, hogy sokan hajlamosak a magas pulzus számot a magas vérnyomással azonosítani vagy párosítani, hogy így fogalmazzak. Hát nekik megjegyzem, hogy semmi köze a magas, magas pulzus számnak a magas vérnyomáshoz, sőt, nagyon gyakran pont az alacsony vérnyomást igyekszik a szervezet emelkedett pulzus számmal kompenzálni. Úgyhogy ha valakinek magas a pulzus, az ne parázzon, nem magas. Egy, az nem azt jelenti, hogy ennek bármi köze lenne az ő vérnyomásához, esetleg olyan téren, hogy talán alacsonyabb neki, és ezért magasabb pulzusa, de a magasabb pulzus az az esetek döntő többségében egyáltalán nem jelent magas vérnyomást. Jó. Egyébként rengeteg dolog, iszonyú sok dolog képes megborítani a vérnyomásunkat, de főleg a vegetatív idegrendszer tud rendkívüli módon beleköpni a levesünkbe, azzal, hogy szűkíti vagy tágítja az ereket, ugyanis a vérerek nem haráncsikolt izomzattal, hanem sima izomzattal vannak ellátva, amit akaratlagosan nem tudunk irányítani, ez a vegetatív idegrendszer dolga. De ez más téma, ebben most nem folyunk bele, ne kanyarodjunk el a ö, 
most aktuális témától nem lássuk a címadó tartalmat. Tehát teljesen mindegy, hogy igaz, hogy szokos vérnyomás mérőt használunk, vagy ezt a számozott koronggal ellátott kötyöt, mind a kettő ugyanolyan megbízható volt. Nekem egyébként igaz, hogy szokos vérőm is, de tönkre, mint kuka, mint egy szétszakadt benne, egy olyan szál, vagy valami ilyesmi, az a igaz, hogy meg. Tehát megakadt egy része, nem mindegy, már nem volt jó. Kidobtam, beszereztem ezt a koronggal ellátottat, számozott koronggal ellátottat, bemérettem kórházi műszerésszel, ilyen 1-2 ezerrelig pontoságig bér, tehát prima kis műszer. Jó, akkor nézzük, hogy néz ki maga a vérnyomásmérés. Tehát felhelyezzük a mancsetát a bal felkarunkra, és felpumpáljuk a feltételezett felső érték fölé legalább 30-40 higany milliméterrel, de én úgy szoktam, hogy menjen egyből 200 az a biztos. És finoman kiengedjük a szelepet. Majd később mutatok egy mérést ugye, kamerával, kamerához közeli számlappal is. Tehát kinyitjuk a szelepet, és szép lassan elkezd. Tehát az a lényeg, hogy ezzel elszorítottuk teljesen a keringést a karunkban. Ahogy kinyitottuk a szelepet, szép lassan elkezd távozni a nyomás a mangettából, és akkor jön az első bedobbanás, amikor a mancsetában lévő nyomás kiegyenlítődik a felső vérnyomás értékkel. Ilyenkor tudja magát, tehát amikor már át tudja magát préselni az artériákon a vér, illetve a szív a vér, amikor már átpréselte az artériákon, ez akkor van, hogy amikor kiegyenlítődött a nyomás a karban és a mancsetában, ez a felső érték. Itt van ez a korotkov hang, amit én ugye nem hallok, illetve hallok, de nekem ez valahogy nem... nem nem, én nem tudom beazonosítani normálisan. Tehát megy a korotkov hang, mennek a bedobbanások, és akkor fog, tehát amikor jött az első bedobbanás, ahol éppen a mutató volt, az a felső érték. Na most az alsó érték akkor látható, amikor az utolsó bedobbanás történik, meg onnantól szépen lecsorog a mutató, vagy a higanyoszlop, és ennyi. Tehát amikor az alsó értéket, az alsó értéket akkor érje el, a, akkor, akkor láthatjuk, amikor már kisebb lesz a mancsetában lévő nyomás, mint a legkisebb mérhető nyomás a vérerekben. Ez lesz az alsó érték. Ugye az, els, az előbbit elmondtam, tehát amikor kiegyenlítődik a nyomás a felső értékkel a mancsetában, az a felső érték, amikor kisebb a nyomás a mancsetában, mint a mérhető alsó érték, az lesz az alsó érték. A kettő köz pedig ugye a pulzus nyomás. Tehát egyszerűen az első dobbanástól az utolsó dobbanásig van a vérnyomás tartomány. Ezt ennél a kettőnél kell nézni, hogy éppen hol tart a mutató. Jó, és <kül> Azt mondja, hogy mi jön most. Na most, hát ugye, ahogy mondtam, én nekem nem jön be ez a korotkov hangos mérés, tehát a fonendoszkop, a fonendoszkop, fonendoszkop használat egyáltalán. Úgyhogy én saját magamnak, amikor, tehát ha saját magamnak mérem, ez bárki kipróbálhatja, azzal nincsen semmi baj, mert fölpumpálod magadnak ugye a feltételezett felső érték fölé jóval, de az a tuti, hogy mondtam, hogyha 200-ig fölnyomod a mancsettát, és Elkezdett finoman kiengedni, az első dobbanást is és az utolsót is egyértelműen érezni fogod, és látod, hogy mi a vérnyomásod. Jó, hogyha másnak méred a vérnyomását, akkor az első értéknél az első értéket úgy tudod megállapítani. Hát én úgy szoktam legalábbis, hogy kitapintom először a pulzust, fölpumpálom az adott módon a mancsettát, elkezdem kiengedni, és amikor az első pulzus megjelenik, ugye az az első dobbanás, itt megvan a felső érték, hát a az alsó értéket nem fogom így látni pulzus kitapintással, mert hála Istennek azért a pulzus megmarad ugye továbbra is, sőt még jó néhány évig, remélhetőleg mindenki él. Úgyhogy az alsó értéket pedig, hogy miből fogom látni, azt most fogjátok megtudni, amikor elmondom azt, hogy csak a szememre hogyan, hagyatkozva, hogyan mérem saját magam vagy mások vérnyomását. Tehát, ahogy mondtam, felpumpálom a mérőt 200-ig, vagy mindegy, 30-40-nel a feltételezett felső érték fölé. Szép lassan engedem ki a nyomást a mancsettából, a mutató vagy a higanyoszlop elkezd szép lassan csorogni lefele, és amikor a felső értéket eléri, tehát már át tudja préselni a szíva vérte az artérián, tehát kiegyenlítődik a felső értékkel a mancsettából lévő nyomás, és átjut a vér az artérián, akkor már nem, tehát addig simán jött lefele a mutató, az első bedobbanásnál csinál egy apró kilengést, és a pulzus ütemére, pulzus ütemére adott apró kilengésekkel megy egészen addig, amíg át nem éri az alsó értéket, és az alsó értéket, ahogy elhagyta, onnantól megint szép lassan csorog lefelé. Tehát csak azt kell néznem, hogyha másnak nézem a vérnyomását, vagy ha én lennék mondjuk bénulva és nem éreznék semmit a saját koromban, akkor semmi más nincs, csak az, hogy fölpumpáltam, megy lefele, és 
az első belengéstől, be, ö, hát ja, ilyen belengés, kilengés, ami egy bemozdul a mutató, az utolsó bemozdulásig milyen számadatokat látok, kész, megvan a vérnyomás. Úgyhogy ennyi az egész, de itt azért még azt nem árt tudni, hogy amikor felpumpáltuk, ugye jóval a feltételezett felső érték fölé a vérnyomásmérőt, és elindul lefelé, hogy elenged, elkezdjük elengedni a szelepet, vagyis a szelepen keresztül a nyomást a mancsettából. Tehát közben is vannak apró mozgásai a mutatónak, azért, mert az egy dolog, hogy nem tudja magát átvéselni az elszorított artérián a, a magát a vér, de a szívoly dolgozik, ugye közben itt azért tágulgat az artéria, és ezt is mutatja a mutató, viszont ilyenkor még csak annyi történik, hogy megy lefele, hogy mindig csak így akad egy picit a pózus ütemére. Tehát csak megáll egy pillanatra. Amikor át tudta magát préselni a vér az artérián, tehát már megvan az első úgynevezett bedobbanás, vagy korotkofang, amit hallani kéne, de ugye hülye vagyok hozzá, és nem hallom, onnantól nem csak megáll, hanem kileng. És ezeket a kilengéseket kell figyelni. És ahogy megvolt, tehát az első kilengésnél lesz a felső érték, az utolsó kilengésnél az alsó érték, ahogy az, ez a láset a mancsettán a nyomás, onnantól szépen folyamatosan lecsorog teljesen a mutató. Úgyhogy ezzel szépen meg is tudtuk mérni a nyomást így. Jó, úgyhogy <coughs> igazából ezzel Ja, ennyi, hát ennyi. És akkor most így a végére még annyit hozzátennék, hogy, hogy hát így előre meg szeretnék válaszolni egy kérdést, amire százszázalékosan számíthatok szerintem. Tudja, hogy lesz néhány egészségügyi szabdolgozó, szabdolgozótól egy-két okos komment, amivel betámadnak, hogy hülyeséget beszélek, meg valótlan adatokat mérek. Hát nekik mondom el, hogy én rendszeres véradó vagyok, és minden véradás előtt otthon megmérem saját magamnak a, magamnak a vérnyomásomat, és mikor megyek a véradásra, ott a doki ugyanazt az értéket szokta egyébként megállapítani. És amikor a doki is mérje a vérnyomásomat, ott nem akarok neki okoskodni, meg belepofázgatni a dolgokba, de látom, hogy mit mér, főleg amikor igazoszlopos mérője van, nem ezek a hémi-humi elektromos mérők, digitális mérők. Tehát amikor higanyoszlopossal mér, vagy van, amikor ezt is látom a kezébe, mert pont úgy tartja, hogy egyértelműen látom, mi van, akkor is mindig ugyanazt a vérnyomás közli, amit én is látok rajta. Tehát ez teljesen megbízható módszer. Jó. És ja, még valami, az előbb ugye mondtam, hogy a pulzusom is, hát az ilyen 40-50 között szokott lenni nyugalmi állapotban, hát ez azért van, és azért kifejezetten örülök neki, mert ez egy, nem egy betegesen alacsony pulzus, hanem ez egy ilyen sportszív effektus, ugyanis szoktam időnként sportolgatni is, és hát mostanában fogom betölteni a 47-et, és a közelmúltban mondjuk 46 évesen elmentem egy sportolvosi kivizsgálásra, a kardiológiára, Elővigyázatosságból nehogy valamikor a terepen eldőjják, mint a krumplizsák, csak így a saját magad megnyugtatása céljából, hogy nehogy legyen valami rejtett szívbetegségem. Na mindegy, kivizsgálta, volt szívenzém, szívultrahang, terheléses EKG futópadon, és az lett a diagnózis, hogy a funkcionális aerob kapacitásom az egészséges azonos korú átlag 143%-a. Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogy ha ezt visszaátlagoljuk, akkor a sportoló 20 évesek teljesítményét hoztam. Nem az átlag 20 évesekét, hanem a sportoló 20 évesekét. Az orvos mondta, nem én egyébként. Na szóval, úgyhogy szerintem ez 46 évesen nem egy, nem egy rossz arány, vagy átlag, vagy micsoda. Tehát ez nem, nem olyan rossz 46 évesen. Na. <kül> úgyhogy megnyugtattak elég rendesen. Na jó, hát akkor most mutatok egy ilyen vérnyomás mérőt, remélem látszani fog ott a... Na nézzük, felpumpáljuk, és akkor... Tehát földnyomjuk egyszer 200-ig. Jó. És akkor finoman elkezdem kiengedni a nyomást. Hát remélem látszik. Tehát elindul lefelé. A pulzus már mutatja azt, illetve a pulzus még nem csak, hogy igyekszik, ugye tágulgat azért fel a szív, szívritmusra, és majd amikor jön az első bedobbanás, na itt volt, már meg volt, igen, 121-2-nél volt. Hát öm. 60-70 között kezdett már kilengés nélkül egyszerűen csak akadozni, és innentől már ugye le is csorog. Na hát most lehet, hogy kicsit el is mozgott, mert ugye hát eleve nem ülök, meg közben mozog a karom. 
Na minden, remélem látszott valami. Jó. Hát ennyiből áll ez a vérnyomásmérés. Ez a legmegbízhatóbb fajta vérnyomásmérés, amit én legalábbis annak tartok, mert ezek a digitálisok. Volt, hogy tesztelgettem direkt, 5-6-szor is megvértem, mindig ilyen 10-15 higanymilliméteres eltéréseket mutatva, tehát létezhetetlen. Úgyhogy egy órán belül adhat mérés is. Ezek a legjobbak. Na úgyhogy egy gyors összesítés még egyszer, ha valaki saját magának vagy másnak méri a vérnyomását, ugye magadon semmi gond, mert érzed az első és az utolsó bedobbanást is. Ha másnak méred, a kar, másnak a karjára teszed fel az elsőnél, hogy teljesen biztos legyél benne, ahogy megjelenik az első pózus, ott lesz, az lesz az első bedobbanás, az utolsó pedig az, amikor már úgy fog lefelé menni a mutató, hogy kilengések nélkül csak apró akadozásokkal, vagy még azzal sem, hanem egyszerűen csak lecsorog. Amíg apró kilengéseket produkál, úgy halad lefelé, addig az abszolút korotkov hangnak, minősíthető vagy bedobbanásnak. Jó, hát remélem segíthettem ezzel a embernek. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!